Welcome back investor! Sa video na to, tatalakayin natin kung paano natin mananavigate ang market volatility and also ano-ano nga ba yung mga strategy na dapat natin gawin para maging successful tayo sa pag-invest dito sa ating merkado at para hindi tayo kakakaba-kaba sa pag-invest ng ating mga perang pinaghirapan. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ako nga pala si Renz na nagtuturo kung paano mag-invest at kung anong mga dapat nating strategy na gagawin para ma-navigate natin yung risk of volatility sa ating merkado. At sa video na to, tuklasin natin ng mga diskarte para magtagumpay tayo sa ating mga investment. Kung ikaw isang veteranong investor o baguhan pa lamang sa pag-invest sa ating merkado, mahalaga na maunawaan natin kung paano ma-navigate ang volatility upang ma-maximize natin ang ating mga kita over the long period of time. Kaya, simulan na natin. Bago tayo magsimula, kung ikaw ay nagbabalak mag-invest sa ating merkado at ikaw ay long-term investor, maaari mong gamitin ang platform na DragonFi. Dahil ang broker na ito ay ginawa para sa mga long-term investor and dividend investor dito sa ating bansa. Kaya napaka-importante na if you want to invest in our stock market at nag-uumpisa ka pa lamang, hayaan mo ang DragonFi ang kasama mo sa paglago ng iyong investment. Now let's understand the market volatility. Now according to Google, volatility is the rate of which price of a stock increases or decreases over the particular period. Now ang pinaka the best example natin dito ay ang ating Philippine Stock Exchange Index. Ito yung 30 big companies na pinagsama-sama para magkaroon tayo ng barometer sa ating bansa. May measure nito kung gaano kataas at kaganda ang ating ekonomiya. Sa loob ng isang taon ang performance ng PSEI natin ay bagsak ng 1.23% and mapapasin mo natin dito ang pinaka highest na inabot ng price ng PSEI ay nasa halos 6,900 level and ang pinakamababa naman ay nasa 5,900 level and today ay nasa 6,400 level na lamang ito. Mapapasin natin dito na volatile ang ating merkado. Now over the past 5 years, ang performance ng PSEI ay bagsak ng 3.3%. 25%. Kung papasin mo dito, ito yung panahon ng pandemic na massive drop and nakita natin dito nagko-consolidate na lang yung share price or share performance ng ating barometer. Papasin natin over the long period of time from 1987 until 2024, nakikita natin dito na maganda naman ang performance ng ating Philippine Stock Exchange Index. Now, ano bang gusto ko lamang ipahibatig dito sa inyo? Napakadelikado ng stock market kapag ang horizon lamang natin ay 1 to 2 years. Diba sabi nga ni Peter Lynch, kung mag invest ka ng pera at gagamitin mo ito sa pang-aral ng iyong mga anak, ang horizon mo lamang ay 2 to 3 years, huwag ka mag-invest sa merkado. Because ang volatility ay talagang naan Pero kung gagamitin mo ito over the long period of time, and he sure natutubo ang iyong pera. Ngayon, bigyan natin ng mukha ang ating investment. For example, tayo nag-invest sa PSEI noong 1987, at mayroon tayong total investment na 50,000 pesos and assuming na hindi na natin ito dinagdagan, ang ating investment ngayon ay umabot na ng 644,000 pesos. E kung ikaw naman nag-invest noong 2001, ang iyong 50,000 ay nasa halos 200,000 pesos na. E kung ikaw naman nag-invest noong 2008, ang iyong 50,000 ay nasa 173,000 pesos. E kung ikaw naman nag-invest noong 2020, nung nagkaroon ng pandemya, ang iyong 50,000 ay nasa halos 60,000 pesos na. Now, kung titignan natin, itong picture na nakikita nyo today, madaling tignan, madaling basahin, madaling intindihin, and also madaling sundan. Pero guys, ang pag invest ay hindi ito kailangan na kung gaano kakatalino, gaano kakagaling mag-English. Pinaka-importante sa pag invest ay kung gaano mo masisikmura yung volatility sa ating merkado. Dapat meron ka munang matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag invest kasi doon ka magkakaroon ng courage na sa mga panahon na nagsisibagsakan ng presyo, ikaw yung bumibili. Sa mga panahon na nagsisibagsakan yung presyo ng mga stocks na gusto mong bilhin, ikaw yung nagtitake advantage. Habang ang iba ay takot bumili. Sabi nga ni Warren Buffett, Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Ngayon na naiintindihan na natin ang market volatility at kung paano tayo makapag-profit sa mga company dito sa ating merkado, let's proceed sa importance ng diversification. Uh, na pag sinabi natin diversification, maraming benefits ito para sa mga investor. Katulad na pwede ma-improve nito yung potential returns ng isang investor, magkaroon ng stabilized result also, and not only that, mababawasan din yung potential losses natin or kapag tayo ay naka-diversify. First, pag-usapan muna natin ang diversification sa portfolio stock. Ang ibig sabihin nito, mag-invest tayo sa mga kumpanya or sa mga sektor 
na iba't iba. Ang pinaka best example ko dito ay ang hawak ko na, na mga individual stock. So halos 30 company na ito. Now, in terms of diversification as a whole, in terms of our asset, hindi lamang dapat tayo nakafocus sa stock. Kasi kapag market bumabagsak, majority of stocks susunod din yan. Now, in order to mitigate this scenario also, kailangan nakafocus tayo sa iba't ibang asset classes. So what do I mean? Now in terms of overall portfolio, so naandyan yung FM ETF na meron ako and also yung 30 plus tax na hawa ko today and meron akong traditional na real estate na pinapaupahan. So today I have three real estate property. So pinakabatang hawa ko today sa aking asset ay ang resort and very very profitable yung resort business and lalo na ngayon na sobrang init and summertime kaya ang daming pumapasok na mga visitors and also yung location ay nasa tourism booming industry kaya napaka importante na i-capitalize yung mga ganitong pangyayari and also we have a construction business na pwedeng sumuporta din sa mga asset classes na bu- alimbawa bumabagsak yung isang asset classes ko for example sa stocks so pwede kong yung mga nakukuha kong income i rebalance ko lamang ito doon sa mga kumpanya o doon sa mga stock na pwede kong paglagakan So ganito yung ginagawa kong para mamitigate natin yung risk of volatility sa ating merkado. Ngayon alam na natin kung paano tayo kikita sa market volatility at ang importansya ng diversification, pag-usapan naman natin ang long term versus short term investing. So to give you a context, pagdating sa long term versus short term investing, meron akong dalawang portfolio na hawak. Ito yung pang long term ko na pa, para sa akin ito ay generational wealth na pwede kong ipasa to generations to come para sa aking mga anak or sa aking mga apo. And sa isang portfolio naman na andito naman yung na pwede kong i-long term din and may mga iba naman na stocks na binibili ako na for short term investing. Now to give you a real example, way back 8 days ago no, nang naibenta natin itong ICT. So ang ICT ay... Nahawakan ko lamang ng halos 5 months and binenta ko na ito agad because for me, uh, overvalue na in terms of my valuation. And kapag bumasakulit yung presyo nito, definitely bibiling ko pa rin ito. So ito yung short term investing para sa akin. Now ang long term investing, ito yung hawa kong nasa FM ETF. So yung nasa FM ETF ko, ito yung until now hindi ko pa ginagalaw, hindi ko pa binabawasan kasi for me, ito yung generational wealth na pwede kong ipasa sa aking mga anak or sa aking mga apo na no? over the long period of time. So ito yung ginagawa natin kaya meron tayong separate portfolio din also para doon lamang sa long term investing and also short term investing. Hindi ko sinasabi na lahat ng stocks na nasa individual portfolio ko today, yung 30 plus, ay pang short term ito. No, no, definitely not. Yung iba dyan na mayroong 3Ms na tinatawag ko, Moat, Management, Imagine Safety, ay talagang matagal yan nahahawakan ko over the long period of time. Yung iba lamang na kung maga pang short term investing, ito lamang yung ginagalaw natin. So, ganun yung ginagawa kong strategy para uh, kumita. Now, sa huli, napaka-importante na kapag pipili tayo ng strategy na gagamitin natin, dapat ito'y angkop sa ating personal kasi iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay and sabi nga ni Kuya Jan Investing, iba-iba tayo ng almusal, iba-iba tayo ng pananghalian. Kaya nararapat no, kapag tayo nag-invest, alamin mo muna kung ano yung angkop na strategy na gagamitin mo. Magkaroon ka ng matibay na pundasyon sa pag-invest sa ating merkado. Now, dahil alam na natin ngayon kung paano tayo mag-profit sa market volatility, ang importansya ng diversification, long-term versus short-term investing, Pag-usapan naman natin ngayon kung paano tayo magre-research na mayroong mga investment opportunities dito sa ating merkado. So ang ginagawa ko dahil ako ay mayroon ng size na ginawa for customize para sa akin lamang, ang ginagawa kong unang pupuntahan ko para makahanap ng stocks na pwede kong paglagakan ay ang management analysis. So titignan ko muna itong tab na ito. And dito makikita ko na kung ano yung ratings in terms of my valuation, in terms of my criteria. So for example, nakita ko ng potential ng company DMC. Eh nakita ko dito yung kanyang return ang kanyang return on equity ay nasa 19, return on assets nasa 11, return on investment ay nasa 14 and ROIC ay nasa 16 over the past 5 years. Then kapag nakuha ko na yung information na yan, ang ginagawa ko ay pinupuntahan ko naman tong stock review. Dito naman sa stock review, i-research ko lang yung TMC na ticker symbol and lalabas na yung information na ito. Now, gusto kong tinitignan lagi dito ay yung kanilang 
segment na ito, yung kung saan ba nanggagaling yung kanilang mga revenue, saan ba yung pinagkukunan nila, and also tinignan ko dito yung moat over the past 3 years, yung compound annual growth rate ng limang ito, growth ng revenue income earnings per share EBITDA, CFO and OE, yan titignan ko yan, and also tinignan ko dito yung kanilang free cash flow in comparison sa kanilang average, and ano ba yung payback time and payback time price, so tinitignan ko lagi ito. Maliban dito, tinitignan ko naman yung performance na kanilang revenue over the past over the past 18 years income likewise 18 years din tinitignan ko ito profit margin free cash flow and financial health ng company and pag da, sapit dyan titignan ko naman yung kanilang management effectiveness and efficiency over the long period of time yan nakikita natin na sobrang ganda ng pinapakita ng performance now kapag gusto ko na makita yung valuation in terms of my criteria Dito ko naman siya matitignan. Ito ay automatic ko na uh, kinumpute para hindi na ako matagalan sa paghanap ng mga kumpanya. Then also yung assumptions ko din dito nakikita ko na rin automatic na rin ito. Pero kung gusto ko naman manumanuhin ito, ang ginagawa ko lamang pinupuntahan ko itong stock analyzer tool. Kasi minsan hindi lahat ng uh, automatic doon na lumalabas ay medyo agree ako. So dito ko nyari ilalagay ko dito yung medyo mababa na assumptions ko and para makakuha ko ng result sa company na nire-review ko. So, ganun yung ginagawa ko pagdating sa fundamentals ng company. Now, kung gusto kong makita yung management information ng company, pinupuntan ko lamang itong sites na ito. Itong Simply Wall Street. And kapag gusto kong i-double check yung mga information and also yung management information ng kumpanya, dito ko siya tinitignan. Kasi dito tinitignan ko mas malinaw na information about sa management. Sino yung, kung sino yung CEO ng company. And nakikita ko rin dito yung compensation, gano'n nakatagal, and also yung insider transaction ng kumpanya. So dito nakikita ko kung gano'n kakumitted din yung company na palago it, and also yung kanilang ownership breakdown. So dito pa lamang nakikita ko na na uh, maganda na paglaga ka ng company. Now, kung gusto ko naman tignan yung mga news and information ng DMC, puntahan ko lamang yung Google, tatype ko lamang PSE Edge, and yung ticker symbol, DMC. Then, pipindutin ko lamang ito. And, syempre, nandito tayo sa PSE Edge, pipindutin ko lamang tong company disclosures. And, dito makikita ko na yung material information and transactions na pwede nating tignan and yung mga news. And, para magkaroon tayo ng malinaw na information and also, ano ba yung mga gagawin ng company also. Ngayon, alam na natin kung anong kalagahan ng market volatility sa pag-i-invest sa ating merkado at ang importansya ng diversification at ano ang difference ng long-term investing and short-term investing at kung paano tayo makakahanap ng mga investing opportunities. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importante sa pag-i-invest sa ating merkado, ang investor psychology and emotions. Now, bago tayo mag-invest ng ating perang pinaghirapan, magsisimula muna tayo sa salitang bakit ba? Bakit ka ba mag invest Para saan ba ito? Ito muna yung mga tanong na dapat mo munang masagot bago ka mag-invest sa ating merkado. Now sa una, it may sound strange but guys, ang why sa pag invest ay isa sa pinaka-importante. Kung hindi mo alam kung bakit ka nag invest at kung bakit mo ito ginagawa, you're heading for trouble. And trouble on investing is losing a lot of money. Kung mag invest tayo, napaka-importante na alam mo muna kung bakit ka nag invest at alam mo ang why and purpose mo sa pag invest Di ba lahat naman tayo talaga ay may purpose sa buhay? Ang microphone may purpose, tayo pa kaya na tao, talagang meron tayong purpose kung bakit tayo mag invest in the first place sa ating merkado. Pwede natin example dito, early retirement, living a luxurious life, pambili ng bahay, pambili ng kotse, pang travel, pang aral sa uh, mga anak, ilan lamang ito sa mga posibleng why kung bakit tayo mag invest sa ating merkado. So kung tatanungin nyo kung bakit ako nag invest at kung ano yung purpose sa pag invest ko and ano yung motivation ko, nagsimula ito from my life experience. Lumaki ako sa Samar ng hindi marang niya ang buhay. Talagang naranasan ko kung paano ang hirap ng buhay. So imagine, one and a half hour pupunta ako ng bundok para lamang kumuha ng kahoy and yung kahoy, another one and a half hour pababa para lamang maibenta ito. Kapag naibibenta ko ito, yung kahoy na naibibenta ko Ito yung magiging baon ko kinabukasan and yung sobra binibigay ko ito sa aking mga magulang. So ito yung cycle ko simula ng elementary to high school. Then sa summer, doon ko rin natutunan kung paano magkopra, magsaka, and also mangisda. Now, itong mga ito, 
Ito yung naging motivation ko na magpursige sa buhay and also not only na magpursige, also maiahon ang aming pamilya or antas ng aming pamumuhay. So every time na nag invest ako and merong struggle akong napagdadaanan, lagi kong inaalala yung mga panahon na walang wala ako. Because ayun yung pinaka-importante kung ano yung motivation mo kung bakit ka mag invest sa ating merkado. Kasi kung mag invest ka ng walang motivation, definitely you're going, you're going to hurt in the process. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo na ang pag invest ay para itong pagtatanim ng palay. Alam mo kung anong pinakamahirap sa pagtatanim ng palay? Hindi yung sowing, hindi rin yung reaping, but the season of waiting. Kaya napaka-importante na kung ikaw ay mag invest meron kang matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag invest sa ating merkado. At kapag naging successful ka na sa pag invest huwag mo kakalimutan ang salitang The secret of living is giving. Kasi baliwala kung gaano kalaki yung pera na meron ka ngayon, kung gaano ka successful today, kung hindi mo ito sinishare sa iba. Kaya create ko itong channel na ito para makapagbigay ng value sa mga gusto mag-invest sa ating merkado, not only na makapagbigay ng inspiration and also magkaroon din ng extra income yung mga nakikinig dito sa atin. Now sa video na to, sana ay meron kang kahit isa na natutunan sa pag-invest sa ating merkado. Itong mga information na ito ay magiging gabay mo para maging successful ka sa pag-invest. Now, hanggang sa muli, this is Fessy Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.